。我一老同学，在人民医院。他说他们口腔科最近特别忙，想找个人临时帮忙一个月。你要是愿意，就是不掉价，不损你高级私人牙医的声誉，你就赶紧给人打电话。不好意思，经理，我今天来是想跟您说一声抱歉。嗯、我呀，跟你父亲是有六七年的时间都没联系了。对，蒋大夫，哎哎，这患者啊，上周就跟您预约了，今天人这么多，到现在还没看上，师傅给安排一下。我马上就给他看，好不好？跟他好好解释解释，好吧？好吧。来，来，小姐。哎，上一次啊。他给我打电话，我都没听出他的声音来。<笑>怎么样，你父亲最近身体还好吧？哎，还写书呢吗？哦，来，他现在吐吧，那运动起来啊，来起来，慢一点。张大夫，哦、哎，这患者的片子您看一下吧。哦，我看一下。嗯、呃，情况我了解了，你呢跟患者解释一下，待会儿看完这个病人，我再给他看，让他把这个片子和病历一起给我拿过来，好吧？嗯，来，想好的，嗯。我父亲，他还还挺好。张、哎、嘴啊，哎，咬紧，咬紧。对对对，然后呢，半个小时以后再吐出去。呃，还有呢，今天就诊回去以后啊，呃，少说话，注意，千万不要用舌头舔自己的伤口。消炎药要坚持吃，定期复查，好吧？嗯，来，下一个患者啊，来，请进，请进，坐，坐。那个江叔，哎，我我今天来就是想跟您说，小陈啊。哎，那这样，你看我这忙得都不可开交了。你呢，换身衣服，给我打打架水，好不好？<笑>待会儿呢，咱俩有了一个完整的时间，我跟你好好聊。出了这个门，往左拐就是更衣室，你就穿我的白大褂，好吧？去吧，去吧。哎，来，来，哎呦，来哎呀，我哟，王爷子，哎，陈浩在家吗？我有事想找他商量。上班去了，又去上班了。这回真上班去了，真的。行，那我先回去了。哎，你你你你啊啊，没事。
，稍等一下啊，你帮我把垃圾扔一下。我就不出去了。都让我帮你拿。来，来，来，嗯，哎，他在什么医院？哎，姑娘，你得有点素质。得排队去，排队去，在后面排队去，别挤，别挤，在后面排队。哎，你在后面排队，我们都在排队呢。哎呀，你要干什么？谁帮谁干什么？我家还有事儿呢。谁没事呀？我还等接孙子呢。哎呦，你这牙太大了。请大家理解一下好不好？我们会尽量抓紧时间的，好吧？请大家讲点秩序，好吧？请大家配合，谢谢大家，请配合啊！都不要吵，不要吵，一样要肃静啊！都不要吵，不要吵。哎，来，过来。我跟你讲啊，消炎药要坚持吃，别忘了定期复查。好，嗯，啊，谢谢啊，不客气。来，下一位。哎呀，小伙子，啊，你真的是不错呀。你爸爸给我打了电话以后啊，开始我还有点犹豫，不过通过今天我对你的初次观察，我真的觉得你是一个非常非常优秀的青年医生。你说咱们现在医院病人是人满为患，真的是特别需要你这样的人。这样啊，明天呢我就去找院领导，把这情况呢跟他们讲明一下。你会接到我电话，我估计很快。哎，别添麻烦了，小哥。你太客气了。优秀人才嘛，我们就应该积极的引进，是吧？那谢谢你老姜，别客气。呃呃，那江叔，呃，我有个朋友，您先走吧。啊，女朋友吧，人还挺漂亮。行，那你先忙，我先走了，明天见啊。哎，明天见。<笑>不是光想叫我一块吃个饭吧？是不是有什么事儿啊？我今天也有一个高兴的事儿，我找着新工作了。真的呀？哪家酒店啊？不是什么酒店。我打算捡起你的旧业，帮邹北业把乔一林重新追回来。啊？本来想拉你入伙的，但你不是现在忙吗？就算了，我一个人单枪匹马也没什么难的。毕竟我是妹子嘛，妹子的心里我都懂。哎，你说，要是他们俩最后真的因为真爱走到了一起，还有什么是不可能的呀？你别闹啊！谁闹了
，我罗越说话办事，什么时候开过玩笑？陈浩，我告诉你，你放弃的，我帮你重新捡起来；你失望的，我再帮你找回点希望。不是有那么一句话吗？在哪颠倒，我们就在哪。在哪儿躺下？是。我以前是老爱看那些心灵鸡汤什么的，可是现在我越来越觉得，你是对的。人生在世，干嘛给自己提出那么高的要求啊？今天这事儿解决不了，不着急，因为明天还是解决不了。总说什么上帝为你关上一扇门，就会为你打开一扇窗，别逗了，老人家早就关上门洗洗睡了。陈浩，你别这样想。我知道你现在看什么都不顺眼，觉得整个世界都抛弃了你。你别逗了，这太傻了吧？他整个世界呢？这世界根本就不需要我。我需要，我需要你，指导我。我现在不是没工作吗？没有酒店要我，我也不会看牙，我总得自谋出路吧，是不是？你也知道一个女孩的生活成本多高呀！哎，我今天为了出来见你，日抛的隐形眼镜、沐浴、更衣、护肤、彩妆，一顿饭钱都没了。你见我还搞得这么隆重，那就是说你重视我呗。还给你。哟喂，我还以为这肉包子打狗一去不回头了呢。没偷看我和顾瑶的微信吧？我没那么无聊。哎呀，我跟你说呀、啊，自打没了手机，我这心里就像得了病一样，手都不知道往哪儿搁。所以要我说，手机这些东西才是当下最可怕的毒品。你看看里面照片，干嘛？还有自拍艳照呢？你看看。啊这都哪儿来的呀？啊，那真的很遗憾，啊，谢谢你。喂。王先生吗？哎，我是陈浩先生的助理、啊。不好意思那么晚打扰您，我们最近在做客户的回访调查。嗯，您和李小姐还在一起吗？啊、哦，好的好的好的，啊，祝您全家幸福。啊，王先生，能麻烦您发一张全家福给我吗？喂。李小姐您好，刘小姐吗？哎，您好，我是陈先生的助理。不是的，您误会了，陈浩先生怎么会是那种人呢？您和男朋友分手啦？是陈先生吗？哎，许先生吗？啊、对对对我是。你好，你好，我是陈浩先生。这场风波一定会过去。是杜凯先生吗？啊、我想请问一下，我是陈浩先生的助理。据我统计，自从你当了红娘以后啊，红汉子以后。你凑的八十对中有六十四对，现在还在一起，感情很好，仅有十六对最后分手了，也就是说你的成功率是百分之八十，失败率才百分之二十。一个徐乐就把你吓退了，就把你弄得心灰意冷啊
。那你说那些大导演啊、大明星，每天看着自己的微博、朋友圈被各种喷子骂得狗血喷头，不早就跳楼了？一个男人心胸宽广一些，格局才能大一点。我知道你在想什么。你不就是觉得自己横插一脚，反而害了人家吗？你那只是把两个不可能的人变成了可能，给他们提供了彼此认识和了解的机会，何错之有啊？这不就跟那些走路摔跤了还怪地面不平，我切菜切到手了我还怪刀锋利，小孩骑那个车出了意外，那些家长怪那些共享单车没安全啊？算了，别说了，说来说去就是个副业嘛。七天取经，九九八十一难，你都凑了八十对了，就差一难了，你就这么放弃成人之美、修身之佛的机会了？你知不知道有个词儿叫“空巢青年”？就像我这种上北上广的大城市打拼的年轻人，背井离乡、独居生活，我们没有亲人，没有恋情，唯一的寄托就是工作。因为没有别的选择，所以我们要饱受这种孤独、这种无助的滋味。陈浩，你知道吗？你的存在的意义不仅仅是为了他们寻找爱情，你是让每个不完整的人寻找那能让他们变得完整的另一半。男媒婆这个词儿呢是有点不太好听，但咱们这个事儿往小了说是成人之美，往大了说是维护社会安定、帮助社会和谐。伟大的事业怎么可能一路坦途呢？肯定得有个反复，得有个波折。所以你也不能因为一点挫折就放弃。要不你让那六十四对被你撮合成的恋人多失望啊！你让那些嗷嗷待哺的，等着你去拯救他们的那种单身男青年、女青年多失望啊！是不是？行行行行，来来来，润润嗓子，润润嗓子啊！你说的意思我都明白了。首先呢，我谢谢你，可是我没那么伟大，所以你别老给我戴高帽。可是呢，我也没你说那么可怜啊！现在我找着这么一事儿呢，起码。吃饭的钱我是有的，所以我谢谢你，谢谢你今天请我吃这么一大餐啊！但是以后所有吃饭的钱还是我出。这张卡有我全部的积蓄，我把我的存款、定期理财全都放在了这张卡里。你是因为我丢了饭碗，你的饭我包了。那，你别逗了你。我不都说了吗？我现在有份工作呢，我吃饭的钱肯定是够的。不是，我说了那么多，你还打算一路干下去啊？老岳，我知道你是为了我好，但是这事儿是我们家老爷子给我找的，他那个人你也知道，脸皮薄，所以他不说我也知道，这是拉下老脸求人家了。行吧，你要是不想加入，你就在我旁边做我的顾问。邹北业这盘棋是彻底死局了吗？等我把它盘活了，你再考虑要不要加入。你怎么盘活呀？你哪知道怎么追人啊？对姑娘好，不能像一节五号电池一样消耗自己，给别人输出一点可怜的电压，而应该像太阳一样，向外界辐射自己的能量和光辉。怎么样，我的学习能力是不是很强啊？不是，这你从哪儿看到的？那你别管，等我的好消息吧。你们这儿的环境真的挺好的，对，好的，可以，有了，挺好的。哎，这个没哎，你这姿势一看就不行。你们这儿风景挺好的。啊，对。呃，文小姐，我们俱乐部呢，请了曾担任国家队教练和 TPF 三级认证的教练来我们这儿作为指导，具有非常丰富的教学经验，也会根据每个学员不同的特点呢，制定不同的教学内容，比较注重个性化教学和训练方法。挺好的，哎，我能拍几张照片吗？啊，您随意。呃，罗小姐，如果感兴趣的话呢，呃，我们这儿的会员分为记名会员和无记名会员两种模式，您可以任选其中一种进行试打。呃，记名会员呢，呃，分为四十个体验单元，一点五小时或者是两百五十个球，一年的费用呢是八千元。
千块。对，八千块。哎，你们不是有免费的体验课程吗？哦，对，我们这儿只可以免费体验一次。手大拇指按住左手大拇指，这样，哎呦呦，小拇指来。啊，这样教我不会，你得帮助我穿。哎哎哎，罗小姐，啊，不好意思，您不穿球鞋的话是不能踩我们的草坪的。啊，不好意思。还有就是那边是名人赛场，您现在只能从练习场开始体验。你们这里还有什么其他可以参观的地方吗？呃，有温泉室，还有桑拿房，您可以看一下。哎，起来，早上喝酒。罗小姐，您小心点，小心。多喝水，多注意休息啊！嗯、哦，谢谢大夫啊。好，再见啊。哎，你请进吧。来，您看一下，这儿呢就是我们游泳休闲的区域。我们这游泳池里边的水呢，都是从三千米的地下直接开采上来的，具有非常丰富的矿物质，对女孩的皮肤呢是非常好的。而且我们这儿的会员在打完高尔夫以后呢，都会选择来这儿娱乐休闲一会，这样的话会很容易放松。我能不能先进去试试水？呃，不好意思，非会员是不允许进入游泳馆的，这也是对会员权益的一种保护。八千一年是吧？没错。有没有日卡？没有。行吧，舍不得孩子，套不着狼。在哪刷卡？这边，请。今天我要是搞不定他，我就不姓罗。别请。你要了解他想要的是什么，然后再给他。要用 X 光般的眼神仔细的观察他一切的迫切需求和生活习惯，耳到、眼到、手到、心到，感情才会到。怎么连个厕所都不上？
事儿啊你？注意一点啊！没事，你看这是咋的？我是做梦的，用这没用。还是特别柔弱，千万不能轻易沾水。哦，你这条裙子是哭泣的最新款吧？嗯，处理鱼子酱的最好方法就是等它干掉、弹落，不然这么一擦，汁水破掉，就真的收拾不干净了。哦，谢谢啊。嗯，哎，巧了，正好，我今天啊正好带了一条丝巾。这是爱马仕的吧？很贵的，啊、不行不行。这你戴的挺好看的，正好可以把污渍遮掉。谢谢。哎，我们是不是在哪儿见过呀？我觉得你特别眼熟啊。啊，你这么一说，好像是有点眼熟啊。嗯，可能都是一个俱乐部的，打球的时候碰到过。哦，啊、你好，我叫罗烨，乔依林，你好。哎，我这样，要不我留个你的微信，我回头把丝巾干洗了寄给你呗。不用客气，举手之劳嘛。哦，我没带，在外面。那你输入号码，回头我加你。好，我罗约。哦，好，记得加我。谢谢谢谢，那我下次联系你。先过去了，谢谢。好,好。很贵的，你一定要还我。吓死我了！不用叫我妈，叫我罗老师就行了。Professor 罗，所谓青出于蓝胜于蓝，我这朵初出茅庐的小浪花已经啪叽把你这朵老浪花拍在了沙滩上，请看。嗯，怎么样啊？我这自学成才的还可以吧？没丢你的脸吧？嗯，不就是一微信吗？万里长征刚迈出两步。就幻想革命成功了。我现在出去剪个头人，理发师还以回访为由加我个微信呢，这说明不了什么问题、啊。敢不敢打赌？什么赌啊？不出三天，乔一林一定主动约我。人凭什么约你啊？你是她闺蜜还是她投资人啊？年轻人，不要太自以为是。敢不敢赌啊？不敢赌你就直说。我早就看出来了，你就是嫉妒我比你八面玲珑、聪明伶俐，一出手我就手到擒来，我呼风唤雨。得得得得得得，我赌我赌行了吧？我是怕我说我不赌，你把你肚子里会那点名词全都拿来夸自个儿的。我发现你别的本事没怎么长，这脸皮真是比我厚的不是一星半点儿。那我要是赢了，你就答应我做一件事儿。至于什么事儿，以后再说。填屠龙记呀、啊，行。但是我有三个原则啊。第一，违法乱纪的事儿不干，我不干缺德事儿。第二，不能有损于我的名誉。裸奔这种事儿，想都甭想。第三，休想让我重操旧业。就这三点。行了吧，你放心吧，不逼你。嗯、我要让你主动投降。等到时候你自己打自己脸，你就千万别喊疼。爸，我说啊，你们俩有话不能屋里说去，赶紧进屋，我这饭都凉了。真的，烧了什么饭？吃什么呀？吃药，主要还是多休息，啊！对，好，走，谢谢您大夫。好，慢走啊。对。
吧，无忌。不好意思啊，上次那条丝巾它被我给洗坏了。我现在知道了，鱼子酱是真的不能水洗。这回相信了吧？没骗你吧？不过一条丝巾能够挽救一条这么漂亮的裙子，还能交到你这位朋友，值了。哦，很高兴认识你，罗月。我也很高兴认识你。真是奇怪了，我也不知道为什么，我见到你总是有一种。一见如故的感觉，要是这种事情出现在别人身上，我才不 care 呢。我不是那种多管闲事的人。那我觉得，咱俩应该是有缘吧。有缘。哎呀，有缘我也得先去上课了。谢谢，拜拜。嗯、哦，对了。要不一会儿结束，我们找个酒吧聊聊天。我知道有一家情调非常不错，还有爵士乐的酒吧。啊，当然了，你要有事儿的话就散了。哦，我没有，那咱们一会儿微信联系。好，拜拜。啥？哎，教授，怎么样？来科里工作这段时间还算适应吧？啊，挺好的，挺辛苦的。说句心里话，你看你来咱们科里以后，无论是你的医疗技术还是服务态度，患者对你都特别满意。而且叶领导也几次跟我表示过，准备要在全院大会上对你提出表彰。说句实在话，其实像你这样的优秀人才啊，医院早就应该引进了。真的，哎，这样啊，今天时间还不算太晚，我呢，请你吃个便饭。啊不不不，我我这这么晚了，我就我就不去了。你有什么事儿啊？吃饭耽误不了多长时间，吃完饭你就走还不行吗？啊，不是，我今天的确有点事儿，改天我请您。真有事儿啊？那说好了，改天你请我。哎，那我就不客气了。好，教授再见。赶紧这么约啊，再见。据我统计，自从你当了红娘以后啊，红汉子以后，你凑的八十对中有六十四对，现在还在一起，感情很好，仅有十六对最后分手了。也就是说，你的成功率是百分之八十，失败率才百分之二十。一个徐乐就把你吓退了，那网上那些报名的那些无知的言论，就把你弄得心灰意冷了。那你说那些大导演？啊！大明星每天看着自己的微博、朋友圈，被各种喷子骂得狗血喷头，不早就跳楼了？一个男人心胸宽广一些，格局才能大一点。我知道你在想什么，你不就是觉得自己横插一脚反而害了人家吗？你那只是把两个不可能的人变成了可能，给他们提供了彼此认识和了解的机会，何错之有啊？七天取经，九九八十一难。你都凑了八十对了，就差一难了，你就这么放弃成人之美、修身之佛的机会了
好吧，好吧。谁呀、啊？开门。来了。你大晚上干嘛呀？我这一黄花大闺女的，你别对我有什么非分之想啊！别废话，开门。狗呢？我听见声了。什么狗啊？你换听了，你回去睡吧，赶紧。哎哎哎哎！你从哪儿弄来的？喂，你好，是杜凯先生吗？啊，我是陈浩先生的助理。就就他还混得有助理呢？你告诉陈浩医生啊，陈静和我掰了，这狗他还要不要了？不要我送人了。什么狗？你问他去。怎么那么可爱啊？狗吗？哎，怎么又是一只小狗啊？没想到他们俩也分了。说吧，还有什么瞒着我的？一块都交代了吧？什么成功率百分之八十，失败率百分之二十，蒙我的吧？其实成功率是百分之七十五，失败率是百分之二十五。哎，想想想，我告诉你吧，成功率是百分之五十一点二五，失败率是百分之四十八点七五，一半一半吧。跟我想的差不多。那你有什么想说的呀？你大晚上找我干嘛呀？是来找我入伙的。我再敬父尧一杯，我这杯我再敬一林。你说咱俩啊，一个征战情场多年，一个。驰骋商界的顶峰，结果被俩女的喝成这样，啊，有意思吗？<笑>来来来来来来，干一个，喝，干杯。Let's go. 最后咱俩喝多了，都没人给咱俩送回家，你说咱俩惨不惨？是不是比程浩还惨？哎，我干了！哎哎哎哎哎！哎，你睡什么呀？起来，起来，哎，起来啊！你睡什么睡？你至于吗？啊！你说俩大老爷们儿为个女的弄成这样，我跟你说，你为什么忘不了旧爱？有一句名言说得好啊，不是时间太短，就是新欢不好，懂不懂？过来，过来，哎，过来，过来，听我的啊！今天咱哥俩必须要打一翻身仗。